Uh, Shalom Rosh Chodesh. Ni mwezi wa tisa, mwezi wa Kislev. Na hii nashukuru Hashem kwa sababu ya hii nafasi nzuri. Nimetamani siku nyingi sana kushare uh, ile wisdom kidogo ama ile hekima Elohim amenifunulia. Maana sio yangu. So mimi nimeamurishwa ama inafaa nishe na watu wengine kwa sababu Hashem anataka before Mesaya arudi sisi wote tukwe tumemakinika tumeelewa. So ile kidogo mimi najua na ile unajua Hashem amekusudia kama vile anasema kwa maandiko yake chuma inanoa chuma. So ile kidogo unajua na ile ni kwa najua ukiongeza itakuwa bora zaidi. So uh, tuko mwezi wa tisa ambao unaitwa Kislev. Tofauti na vile watu wanajua mwezi wa tisa kwa dunia inaitwa unaitwa mwezi wa Septemba mwezi wa tisa. Na mwezi wa tisa huu Kislev uh, kuna insight za ajabu sana katika hii katika kila mwanadamu. Na kidogo uh, watu wetu wa imani yetu wamedharau sana mwanadamu ama new moon for that matter lakini ni jokosa kujua. Imani yetu si kufuata tu follow for follow. Imani yetu inahitaji kidogo understanding lakini beside hiyo ndio kidogo Muisraeli Hashem siku zote atampenda na atamtanguliza mambo yote juu. Muisraeli mambo yote ya Hashem anasema gaji na save nishma. We will do and then understand. Kwa hivyo Muyahudi akiambia ni muandamo yeye hatai kujua kuna insight gani hapo ndani. Yeye kitu anafanya ni hii ati yeye anaheshimu ataelewa mbele. Na tutasoma utasikia wale wa zamani walikuwa wana wana walikuwa wana wana mawazo gani ama walikuwa wanatamani kujua nini kwa sababu tukisoma kitabu ya Zaburi wa 19 verse 18 kuna kitu hapo inasema inasema hivi wa 19 verse 18 one of the favorite yani ni one of the favorite verses zile mimi napenda kwa Bible inasema hivi unifumbue macho yangu ni atazame maajabu yatokao katika sheria yako open my eyes that i may behold wondrous things out of thy torah kwa hivyo mambo yote ya Hashem inakuwa na deeper insight lakini inategemea wewe mwenyewe vile utajitoa uelewe na ufahamu na hii understanding ndio inaweza fanya wewe uamue kupoteza kazi si kuambiwa na mtu kanisani ati eh wacha kazi utumikie Mungu hakuna kitu kama hiyo wewe mwenyewe imani yako ndio itafanyaje hata uamu watu wa kuue wewe uamue kama ni bibi mkosane kama ni bwana mkosane lakini uheshimu Mwenyezi Mungu lakini kama una mizizi hii kidogo hawezi kuzingatia Israel kwa sababu ya kuelewa Mungu wao hakunaga mjadala na kidogo kwa kanisa yetu mtu anataka uh, kama nisikia ovasia uh, at some, some time back akisemaje ati mtu ako na mitiani ya kazi anaenda kuuliza ovasia ushauri Obasia na shindo sasa atakuambiaje na wewe mwenyewe una faudi sign kwa sababu huu wewe ndio Hashem adita so kidogo huu mwezi wa tisa, iko na insight ya ajabu sana nataka kushia na wewe na itakusaidia number one, uh, mwezi wa tisa, ni ule mwezi Mesaya mimba yake ilipatikana Mesaya alikuwa conceived mwezi wa tisa, ndio kuja azaliwa mwezi wa ngapi wa saba. Hapa tunaona in between miezi tisa. So number one, ni mwezi kidogo ya ajabu sana. Alafu imani yetu juu imetoka Israel. Sasa hapo kidogo sisi ndio unaonaje mtazamo wetu unakuwa ni bora tukiangalia vile Muisraeli anasema. Yashua jina yake ama title zingine yeye alisema yeye ni nani? Kuna mali alisema yeye ni nuru ya dunia. Mali pengine alisemaje? Alisema he is the light of the world. Wacha tusome kidogo ama hapana alisema he is the way, the truth and the light. Number one. Wacha tuangalie hiyo statement tuisome vizuri ndio tuweze ku, kuelewa vizuri zaidi. Anasemaje John 14 verse 6. Anasema hivi, a uh, Yeshua akasema Yeshua akamwambia, "Mimi ndimi njia kweli na uzima mtu waji kwa baba ila kwa njia ya mimi so mesaya anasemaje hapa mesaya amesema he is the truth so mali kidogo shetani amekoroga mambo ya Mungu ni kubadilisha lugha si bible bible haijabadilika bible hakuna mali imesemaje kanisa ni sande hakuna mali biblia imesemaje watu wataenda mbinguni wakikaa vizuri waheshimu Mungu wataenda mbinguni 
Hakuna. Hakuna mali Biblia imesema aje hii ziliisha. So kitu ilibadilisho ni language. Shetani alibadilisha kidogo sana language. Na ndio unaona wakati Biblia inasema truth. Hii ni kitu hadi ilichanganya Pilato akasema aje akauliza ukweli ni nini? What is the truth? Lakini Mesaya alisema aje I am the truth. So tukizingatia na Hebrew. Hebrew ni kusema emet. Emet inaandikwa hivi. Alef Alafu mem mem alafu tav alafu tav hivi ni kusema hii iko na volume eh, numerical value yake ni 400 alafu hii ni 40 alafu hii ni 1 hii zero hizi zero kidogo zinaga value dunia yote mahali popote so 4 plus 4 plus 1 inakuwa ni 9 So number 9 is the letter of truth. Na ndio unaona Mesaya akisemaje yeye ndio truth. Angalia kidogo vile inakuwa ni ajabu. Amazing ati mwezi wa tisa huu ndio Mesaya alipata ati mama yake ndio ali ama Miriam hapo ndio aliweza kutunga mimba. Ama aliweza ku conceive ndio Mesaya kuji azaliwe mwezi wa saba ambaye ni Ethani. Wewe ukifanya hesabu yako kuanzia mwezi wa tisa, manake kama mimba iliingia mwezi wa tisa, kwa hivyo tunaanzia mwezi wa kumi, mpaka mwezi wa saba. Hizo ni miezi tisa. Haya, Paul alipokuwa hapa alisemaje? Alitamani sana wale Ephesians, Mesaya aumbike ndani yao. Wacha tuangalie kitabu ya Ephesians. Ephesians Ephesians chapter 4 verse 19. Tusikie inasemaje? Samahani. Ni nadhani ni eh, Galatians chapter 5 4 verse 19 Galatians Galatians chapter 4 verse 19. Wacha tusome usikie. Anasema hivi, My little children in whom of whom I travel in birth again until Messiah is formed in you. Vitoto vyangu ambavyo kwamba nawaonea utungu tena mpaka masihi aumbike ndani yenu. Angalia huyu ni Paul. Anaambia wale Galatians anaona ati ako na utungu mpaka Mesaya aumbike ndani yao. So kidogo acha tuangalie amazing insight katika huu mwezi wa tisa. Tumeangalia tukaonaje namba 9 ina represent truth ya Mwenyezi Mungu. So Paul anasemaje? Alitamani sana Mesaya aumbike ndani yao. Angalia kitu ya kushangaza hii mwezi wa tisa mwezi wa tisa ama hii nine in hebrew ni leta inaitwa tet na ile leta tet inaandikwa hivi waibrania wakitafsiri wanasema inakaa kama nini inakaa kama ile nyungu ya kubeba mtoto ama umbo na ndio kidogo mesaya alisemaje pia yeye alikuwa kwa tumbo ya, ka, ya ama alikuwa tumbo ya inchi kwa three days and three nights hapo kidogo kuna tena insight ya ajabu sana hati hii ilikuwa ni three days three nights kidogo kuna hapa mahesabu ya ajabu ajabu tunaweza tukaenda level ya kufanyaje three times three inakuwa ni nine so unaona mesa alikuwa anasemaje hii kweli wataizika ama itakufa kwa siku tatu alafu ita, itatoka tena alafu tena kitu ya kushangaza Mesaya alikuwa three days eh, and three nights. Ni kama three times 24. Hiyo yote tunajua kujaga 72 hours. So hapa tena kuna insight nyingine. 7 plus 2 inakuwa ni 9. Kwa hivyo nikusemaje 9 hii ambayo inisimamia ukweli na tena inalinganishwa na umbo. Na umbo angalia usi, usisahau inakuwa ni miezi ngapi miezi tisa mtoto anazaliwa na ile tatet katika Elohim wa kiumba ile leta ndio uh, inaleta jina ya kwanza pale inatumika inatumika kusema tov tov ni kusema good mali mesaya aliumba light akasema ni nzuri alafu kitu ya kushangaza tena leta ingine ambayo kinyume ya hii ni kusemaje ama leta ingine ya impurity kusema tuma ni kusema impure so hapo ni kama kusemaje 
hii mimba inaweza kutoa kitu mzuri ama kitu mbaya kama vile maandiko mengine yanatuambiaje ati uh, dhambi uchukua mimba sawa alafu matokeo inakuwa ajabu ajabu so the same kumaanishaje tukipewa tora sisi tunaweza amua iwe kwetu takatifu ama iwe najisi so kitu ya kushangaza tena mahali ingine ni kusemaje huu mwezi wa tisa ni mwezi ambao ni wa ajabu sana kwa sababu huu ni ule mwezi ambaye flood iliisha flood iliisha mwezi wa tisa tarehe na saba. soma kitabu ya genesis utaona angalia tena mwezi wa tisa tarehe na saba. so 2 plus 7 tena inakuwa ni 9 watu wa Mungu kidogo hizi muandamo zinatofautiana na ile utukufu eloi ameweka kwa kila mwezi Mwezi wa tisa huko na mambo yake kama vile tunajifundisha na mwezi wa nane mambo yake na mwezi wa saba mambo yake. Kwa hivyo ukiangalia kuna muandamo mtu anafaa kuwa na hii ina maana hii haifai. Hakuna zote ziko very important. So kidogo nataka kusemaje? Hii ndio baadhi ile mambo Hashema alisema ni siri kwa dunia akatufunulia. Kwa hivyo kidogo wakati tunakosa kuzingatia huwa tunakosea Elohim wetu heshima sana. Na zaidi nataka kusemaje? Angalia kama jina Shabbat. Shabbat kwa Kiebrania inaandikwa hivi. Shabbat shin bet shin alafu bet alafu tau. Hii ni letter numerical value ni 4 400, hii ni 2, alafu hii ni 300. The same tukiondoa hizo inakuwa 6 9. So hata ajabu yote ni kusemaje Shabbat ni truth. Na hii Shabbat imebeba jina ya Elohim na imebeba jina ya ya Mesaya na imejenga imebeba maagano kwa sababu hii tab ni kusema covenant ama sign ya Hashem. Hii bet ni leta ya kwanza inaongea inasema ben ama bar ni kusema sun ama ben ndio hiyo mzuri ndio rahisi sana. Alafu shin ni jina ya Hashem El Shaddai. So zaidi sana angalia wakati Paul alisemaje ametamani sana Mesaya aumbike ndani yao watu. Nataka kusoma kitabu ya mwisho Galatians chapter 5 verse 29 verse ba, Galatians 5 verse 22 inasema kuhusu matunda ya roho. Wacha tusome usikie. Galatians chapter 5 verse Galatians 5 aya yake 22. Inasema hivi. Ah, lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utuema, fadhili, upole kiasi juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Hizi matunda ya roho yote ukihesabu ni tisa. Hii sita shina nikiandika sana wewe unaweza kufanya mahesabu ni tisa. Na tunasikia mahali pengine Mesaya anasemaje maneno niliwaambia ni roho. Kwa hivyo ni kumaanishaje? Mesaya mwenyewe ni roho na ni maneno. Tora yenyewe inafaika ndani yetu ndio kusemaje Mesaya atakuwa ndani yetu. Na ndio kusema mahali pengine ya namna gani hii Tora ikiwa ndani yetu tutakuwa kama wale wa zamani, Hanania, Mishaeli na Azaria. Wanarushwa kwa moto moto iwafanye kitu. Daniel anarushwa kwa, shi, kwa, kwa shimo ya simba, simba hakuna kitu inamfanya juu ya nini ya truth ambayo iko ndani yake. So kuna significance kubwa sana ya Mesaya na mwezi wa tisa. Alichukulia mimba yake ilipatikana hii, hii siku. Na tena Mesaya anasema yeye ni truth. So kidogo ni seme namna gani? Zaidi tukiangalia katika civil calendar ni mwezi wa tisa na uh, ni mwezi wa wa tisa na tena ni mwezi wa tatu. Mwezi wa tisa na mwezi wa tatu zinaongea the same kwa sababu hapa mwezi wa tatu Tora ilipeano kwa Israel. Mwezi wa tisa hapa ati Mesaya anaumbika kiroho. Kwa hivyo watu wa Mungu ni vizuri tu makinike kwa sababu ya kuzingatia hii mambo. Hii ndio mambo ilifanya Mesaya akakufa sisi tukajua. Na hakuna mali sisi Mesaya anasema tukufe, yeye anasema tutii. Kwa hivyo ni vizuri tuombe Hashem daily atusaidie kila siku hii maneno tusilete mzaha na tubarikishage General Vasia na wachungaji ambao hii maneno walipokea wakatunza kwa makini tukaridhi kitu kosha kitu takatifu sio najisi tuombeage heri na baraka na tuwa support manake hii ni mambo ya ajabu sana na kama sio hao tungeridhi garbage 
Kwa hivyo mimi nitafikia hapo niseme nawatakia Shalom Roshkodesh mwezi wa kheri na baraka na Mungu awabariki awatendee mema. Amen.